ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ്രോണ ചാനൽ നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ ആ ഒരു പ്ലാനാണ് പറയുന്നത് ബ്രി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് വന്ന് നീങ്ങിയത് പോരാത്തതിന് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ നീതി ആയോഗിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവരുടെ പ്ലാനിങ് സെയിം ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അഥവാ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് നീതി ആയോഗ് എന്നുള്ള പേരിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വർഷം ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഇയർ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനുകൾ വന്നുപോയി അപ്പം ഓരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണേ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പിന്നെ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോർത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ടാർഗറ്റ് വളരെ ചെറിയ ടാർഗറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങല്ലേ തുടക്കത്തിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായത് അതിനേക്കാളും കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് പക്ഷേ ഗ്രോത്ത് കൂടി എത്രയായി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി പിന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിന് ശേഷം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി വൺ മുതൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് വർഷമാണല്ലോ അൻപത്തൊന്നിൽ തുടങ്ങി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയായിരുന്നു ആ ഡ്യൂറേഷൻ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹെറോഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക എന്താണ് ഹെറോഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പോരാത്തതിന് ഇത് പഠിക്കുക ഒരു ട്രിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുത്തത് ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റബിൾ ടു ഐ പി എസ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താണ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടു ഐ പി എസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് കൂടുതലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു രണ്ടാമത് ടി ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഐ പി എസിൻ്റെ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ പവർ ആൻഡ് പവറിന് മാത്രമല്ല പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പൈസയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റീസിനൊക്കെ വില വല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു റേസ് ചെയ്തു അപ്പം അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൈസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അടുത്തതാണ് ലാസ്റ്റ് എസ് സോഷ്യൽ സർവീസിൽ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പോരാത്തതിന് സോയൽ കൺസർവേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണ് സോയൽ സോയലിനെ കൺസെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാണ് ടെലിഗ്രാഫ് ടെലിഗ്രാഫിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പോരാത്തതിന് പോസ്റ്റൽ സർവീസുകൾക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതുപോലെ റോഡ് പിന്നെ റെയിൽവേ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റോഡ് റെയിൽവേ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വന്ന വർഷം പഠിക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സി യു പി എസ് സി കെ എസ് എക്സാമുകൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ വേറെ പേരെന്താ ചോദിക്കും ഹെറോഡ് ഡോമേഴ്സ് മോഡൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രത്യേകത പഠിക്കാനുള്ള കോട എന്താണ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടു ഐ പി എസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി പവർ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സോഷ്യൽ സർവീസ് ആൻഡ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് 
ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ കോർപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീലിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹെവി മെറ്റൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ കോർപ്പറേഷന് അല്ല സ്റ്റീൽ കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതുപോലെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ടാറ്റ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടാറ്റേൻ്റെ ഫണ്ട ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തൊന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് റോഖേൽ റോക്ക് എന്താണ് റോഖേൽ റോഖേൽ സ്റ്റീൽ കോർപ്പറേഷൻ അടുത്തതാണ് എന്താണ് റോഖേൽ സ്റ്റീൽ കോർപ്പറേഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോഖേൽ സ്റ്റീൽ കോർപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലനോബീസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ കോർപ്പറേഷൻ ടാറ്റ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഡി അടുത്തത് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഖേല റോഖേല സ്റ്റീൽ കോർ കമ്പനി റോഖേല സ്റ്റീൽ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഈ സ്റ്റീലിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്ലാനിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റീലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് റാപ്പിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇവിടെ നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി പവർ സോഷ്യൽ സർവീസിനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒരേ സമയം ഇൻഡസ്ട്രി വളരുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഴയ കൺവെൻഷണൽ രീതി മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മളുടെ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ അത്രയും ലേബർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സെക്ടറാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിനും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതാണ് എ പിന്നെ അടുത്താണ് സോഷ്യൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റീൻ്റെ സോഷ്യൽ പാറ്റേണും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു സോ സോ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതൽ ജോലി ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെൽഫെയർ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും കൊണ്ടുപോകുന്ന മോഡലാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ആണല്ലോ ഈ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വരുന്നത് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇനി ഇത് പഠിക്കുക ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാഡ് എന്ന് ആലോചിക്കുക സാഡ് വേറെ കേസ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ സാഡിന് വേറെ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് സാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വാർ വേൾഡ് വാർ വൺ നടന്ന വർഷം ആലോചിക്കാനുള്ള ട്രിക്കാണ് എന്താ വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോകമായുധം നടന്ന വർഷം എങ്ങനെയാണ് സാഡ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ലെറ്ററാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്നത് അറിയില്ലേ ഇതൊരു നാല് വർഷം വരെ നീണ്ട് നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നാല് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ തൊട്ടുപിറ്റത്തെ വർഷമാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് സാഡിന് വേറെ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാഡ് എക്കണോമിക്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ വരുന്നതാണ് സാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റിലയൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രാജ്യം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം എല്ലാ രീതിയിലും സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു രാഷ്ട്രമാവണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ സെൽഫ് റിലയൻസ് ആഗ്രഹിച്ചു അടുത്ത പ്ലാനിൽ തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് കീ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭയങ്കര കീ സ്റ്റോൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അഗ്രികൾച്ചറിന് പിന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരുപാട് ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം അഗ്രികൾച്ചറിന് വെള്ളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറിഗേഷൻ നടത്തണം അപ്പോൾ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ഡാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു
Fertilizers are important. So, we have to the green revolution and the fertilizers are important. So, this is the first 5 year plan, the second, the third 5 year plan. Okay, that's the fourth 5 year plan. First 5 year plan, second 5 year plan, third 5 year plan. That's the fourth 5 year plan. Now, there is a gap. In 1966, we have to plan for 5 year plan. 1969 लान तोड़ंगना पिन्ना तो अंजुवर्षम वाले नोंडे 1974 वाले नोंडो पिने इधर ना इधर काला वाली ड्यूरेशन वाला ना 1969 to 1974 3.7 5.7 percentage is 3.3 percentage. Because we have to the Indo Park. We have to do the Swabai. 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 We have to do the the Swabai. We have to do the Swabai. We have to do the Swabai. We that's why we have to do the objectives. What are the objectives? We have to do the growth of the Indian stability. We have to do the focus on the growth of the Indian stability. We have to do the self reliance. We have to do the self reliance. We have self reliance. We but take in the Lanel camp at Chanam, Ella